ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദി ആർട്ട് ഓഫ് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ പതിനൊന്നാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സോഫ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നമുക്ക് നാല് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പി രണ്ടാമത്തേത് ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് റെസിപ്പി മൂന്നാമത്തേത് ചോക്ലേറ്റ് ഫോണ്ടൻറ്റ് ഐസിങ് റെസിപ്പി പിന്നെ നാലാമത്തേത് സോഫ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്ന ഡെക്കറേറ്റിങ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പാർട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പാർട്ടും തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ റെസിപ്പിയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മൈദ അളന്നെടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് മൈദയൊക്കെ അളന്നെടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡർ അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സോഡാപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെയാണ് സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഏതൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അരിച്ച് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മൈദയിലായാലും കൊക്കോ പൗഡറിലൊക്കെ ആയാലും തരി കാണും ആ തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമുക്കിനി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് കോഫി കലക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അളവ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഒട്ടും നനവ് കാണരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തുടർ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കരുത് വളരെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അര കപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം മിക്സിയുടെ ജാറ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും നനവ് കാണരുത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറ് തന്നെ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മുട്ടയുടെ മണം നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാനില എസെൻസ് ചേർത്തിട്ട് മുട്ടയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നാലേ മുട്ടയുടെ മണം നന്നായിട്ട് മാറുള്ളൂ ചിലർക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മുട്ടയുടെ മണം വരുന്നു എന്ന് അത് നിങ്ങൾ വാനില എസെൻസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെ ഏതെങ്കിലും റിഫൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ
നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോഫിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയൊന്ന് യോജിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് മതി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവനിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇഡലി കുട്ടുവത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം കുക്കർ സോസ് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ചരുവത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒ ടി ജിയിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത ഈ ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ കൂട്ടൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടിന്ന് ശരിക്കും ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്രയുള്ള വലിപ്പം ഇല്ലാ ഉള്ള ടിന്നിൻ്റെ അടുത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പണിയിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ശരിക്കും ഈ അടുപ്പൊക്കെ പണിയുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അവർ പണിഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഈ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരേ ലെവലിനാക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക ശരിക്കും ആദ്യം ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേക്ക് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വന്നിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്തത് കുളമായിപ്പോയി കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ടിന്നളവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ടിന്നിൽ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു പരുവമായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേക്ക് നല്ല സ്പഞ്ച് കേക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല സ്പഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അത് വച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ലൊരു അത്ര സ്പഞ്ചും അല്ല അത്ര ഹാർഡും അല്ലാത്തൊരു കേക്കാണിത് അതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ടർ ക്രീം ഐസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ക്രീം ഐസിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഈ ബൗളിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി തണുപ്പൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ബട്ടർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരു മൂന്ന് മിനി മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും നല്ലൊരു വൈറ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടറിന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വളരെ കുറേശ്യായിട്ട് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓവറായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ്
ഞാൻ മുകളിൽ കൂടി വച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ വെക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചരിച്ച് ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ചരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ സൈഡും അതേപോലെ ഈ ഒരു കേക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ചരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പല ടൈപ്പ് സോഫ കേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെൻ്റെ ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സോഫ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതാണ് ഇഷ്ടമായത് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചതുരത്തിലുള്ള കേക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ റൗണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് സോഫ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് റൗണ്ട് കേക്ക് വേണം അതും ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ചരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം നമ്മൾ രണ്ട് കേക്കല്ലേ മുകളിൽ വെച്ചത് ഒരു കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് ചരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ കേക്കും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെട്ടണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ലെവലാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ആ ചരിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ സോറി ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്ന് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് കുറഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ സോഫയുടെ ആ ഒരു സീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റരുത് ഇതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് വേണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഫുൾ ഈ കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോണ്ടൻറ്റ് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നൂത്തിട്ട് കൊടുക്കാം 
പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പരത്തി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ഫോണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക സാധാരണ ഷുഗർ നമ്മൾ ഐസി ഷുഗർ പൊടിച്ചില്ല അത് ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി കുറച്ച് പരത്തരുത് കാരണം ഇത് മുറിഞ്ഞു പോവും കട്ടി കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണം ഈ ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് നിങ്ങൾ പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫോണ്ടൻ്റ് പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കട്ടി കുറയ്ക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ കൊക്കോ പൗഡർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പരത്തി എടുക്കാവൂ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കേക്കിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് അമർത്തരുത് കേക്ക് കട്ടായി പോവും ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ താഴ്ഭാഗവും അതാ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നൈഫിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഓവർ ആവരുത് കേക്ക് കട്ടായി താഴെ വീഴും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ നൈഫിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ താഴ്ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും നമുക്കിതുപോലെ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോണ്ടൻ്റ് കൂടി റെഡിയാക്കി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് താഴെ നിന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും അടിയിലും ഇത് വരണം കണ്ടോ താഴെ നിന്നും ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ലെയർ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതേ ആ ഒരു സോഫയുടെ ലെവലിന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇപ്പുറത്ത് അധികമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അധികമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് സോഫയുടെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പിന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക മേളിൽ നിന്നും തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചരിച്ചാണ് ഞാൻ വര ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ചരിച്ച് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വരയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചരിക്കുക വീണ്ടും അതേ സൈഡിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചരിച്ചിടുക ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം
അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫോണ്ടൻ്റെ ഒന്നും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചതുരത്തിലാണ് പരത്തി എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് വീതിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാലേ ഇത് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഈ മേളിലത്തെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കിയാണ് അത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി പൊക്കത്തിൽ വയ്ക്കുക അത് കണക്ക് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാലൻസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്ത ആ ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാനൊരു ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹോൾ ഇട്ടതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ ബാൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഹോളിനുള്ളിലേക്കും ഷുഗർ ബോൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർക്ക് വല്ലതും വെച്ചിട്ട് ഫോർക്ക് സോറി ടൂത്ത് പിക്ക് വല്ലതും വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഷുഗർ ബാൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അമർത്തി ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം